הוא ראש צוות החשיבה במרכז וסגן מפקד המרכז, מוסמך בלימודי ביטחון באוניברסיטת תל אביב. בכלל מרכז דאדו הוא מקום מאוד ייחודי בצה"ל שעוסק במחשבה עמוקה על נושאים שונים בבניין הכוח, בהפעלת הכוח, ואלוף משנה אורטל ייסד את כתב העת שאתם תראו ותשמעו עליו עוד בהמשך קצת, בין הכתבים, כתב העת שעוסק בסוגיות עכשוויות באומנות המערכה. ולפני שאלוף משנה אורטל התחיל לשרת במרכז דאדו, עסק במגוון תפקידי תכנון במסגרת מחלקת מבצעים. בבקשה. צהריים טובים, תודה על ההמצאה הזו. המאמר, הסקירה שלי היום מבוססת על אחד המאמרים שפרסמנו בין הכתבים שעסק בעניין הכוח, וחשוב לומר, למרות ההקדמה, אנחנו עוסקים בחשיבה צבאית במרכז דאדו, אנחנו מנסים לעזור לפיקודים ולזרוע של צה"ל לעשות תהליכי למידה וחשיבה אסטרטגיים, ובעיקר להשתנות, אבל זה לא אומר שאני מייצג כאן בדברים שלי היום את, את המיינסטרים הצה"לי, אני בהחלט מייצג איזשהו זרם שקיים בצה"ל. אנחנו נעסוק בשילוביות. ועל מנת לעשות בשילוביות, הבנתי שכמו כל דבר בצה"ל, הסקירה צריכה להתחלק לשלושה חלקים. החלק הראשון יעסוק באיזושהי היסטוריה, למה אנחנו צריכים את המושג הזה, מאיפה הוא נולד בכלל. בחלק השני, אני אנסה להציג כמה גישות היסטוריות שונות, כל אחת מהן מתפתחה בהקשר היסטורי שונה, ולכן אני אקרא להקשרים ההיסטוריים עידנים. אבל לעידנים היו גם גישות תיאורטיות שנולדו מתוכם, ואחרי שנזכור את העידנים והגישות השונות לשילוביות בהיסטוריה הצבאית המודרנית, ננסה להבין את הטענה המרכזית שהייתה לנו, והיא למה זה כבר לא מספיק? למה צריך להתקדם לדבר מה נוסף? אז נצא למסע. התקופה הראשונה שנדבר עליה היא התקופה הטרום תעשייתית. או אם תרצו, הטרום תעשייתי בתחילת העידן התעשייתי. בעידן הזה אפשר לראות בברור, לא נוצר צורך אמיתי בשום מנגנון תיאום או בשום מושג שמקשר בין זרועות, אז זרועות עוד לא נולדו, אין אתגר אמיתי בניסיון לתאם בין ים לבין יבשה, ואם אנחנו מדברים על הסיוע הכבד, הרי המושג ארטילריית שדה מעיד על כך שהרווחים נמצאו בשדה. אין לנו באמת קושי לתאם בין חיל הרגלים לבין האש הכבדה שתומכת אותו. אבל בשלב מסוים, עם הופעת המסלול הכלול של הארטילריה, היא זזה אחורנית כתוצאה מכך, ובעיקר עם הופעת הממד שהוא על ראש שמחתנו היום, הממד האווירי, נוצר צורך במנגנונים חדשים של תיאום בין כוחות שחוקים אחד מהשני. וכך נוצרו יחסים חדשים בעולם הצבאי, יחסי מסייע-מסתייע. מהם בעתיד ייבדל גם המושג של זיהוי. בפשטות כוח שונה ומרוחק יחסית, נדרש למצוא דרך לסייע לכוח אחר. כשהממד האוויר מתארגן לזרוע חדשה, מיד אחרי מלחמת העולם הראשונה, מתברר שליחסים האלה, מסייע-מסתייע, נולדות כל מיני פרשנויות. וכאן באמת... בחלק השני של הסקירה שלנו מתחילה הסקירה על גישות שונות לשילוביות. אז בין שתי המלחמות, בין שתי מלחמות העולם, נוצרות שתי גישות מרכזיות למהי שילוביות, למרות שהמילה עצמה עדיין לא נולדה, העיסוק לאיך אוויר ויבשה קשורים זה בזה, ואם נעשים שלם, הוא עיסוק שמלווה אותנו מאז. הגישה הראשונה בין שתי המלחמות, השנייה במניין שלנו כאן, הדגישה מאוד את היתרונות שיש לכוח אווירי, בשיפור מהותי של קרב היבשה. על פי גישה זו, הממד האווירי הוא המשך המערכה ביבשה, ויש לה כמובן כל מיני ניואנסים לגישה הזאת. פולר כאן בצד ימין מאוד הדגיש את יכולת התובלה האווירית, שיכלה לפתור את הבעיה הלוגיסטית שהפכה להיות האתגר המרכזי של המלחמה המודרנית. מבחינתו, תדר, לא תדר כאן מייצג גישה של סיוע אווירי טקטי, דווקא הגרמנים מאוד הצטיינו בה במלחמת העולם השנייה. לכן מחוץ לשטוקה מופיע מהרבי. אבל במקביל לגישה הזו, באותו העידן, מתפתחת גם גישה אחרת. לפי הגישה הזאתי, 
שהמייצג הבולט שלה זה מובן ג'וליה דואה, הכוח האווירי מגלם פוטנציאל לעקוף את כל מעשה המלחמה הנוראי, שבעצם נתקע במלחמת העולם הראשונה. איך הוא יעקוף אותו? המטוסים יעקפו את החפירות, יגיעו לערי התעשייה, שם נמצא מרכז הכובד של המלחמה המודרנית, יפציצו אותם, ישמידו את מרכזי התעשייה וינצחו את המלחמה. את הניסוי הגדול ביותר בתפיסה הזאת מקיימת בריטניה, אריס ובומר, ההפסקות האסטרטגיות של הרי גרמניה במלחמת העולם השנייה. למרות שמסובב במחקר שהגישה כאן נכשלה, היא בהחלט מהווה מושך רעיוני מאוד נוכח בחשיבה הצבאית שלנו מאז. וניואנס ישראלי. כמו כל חילות האוויר המערביים, גם חיל האוויר הישראלי מאוד רצה להכריע מלחמות ככל הניתן לבדו, אבל אנחנו מדינה קטנה עם משאבים מוגבלים, וכסף למפציצים כבדים לא היה כאן, ובחיל האוויר, עזר ויצמן כאן מייצג את התקופה, נולד רעיון לפיו עליונות אווירית באמצעות מהלומה מהירה שתשמיד את הכוח האווירי של האויב, שזה תרגיל שנעשה כמה פעמים בשתי מלחמות העולם, אבל לראשונה כאן זה מתפתח לממדים אסטרטגיים. אם נשמיד את חילות האוויר של הערבים, ההכרעה במלחמה היא כבר כמעט מושגת מאליה. בעצם, סוג של הכנסה אסטרטגית, אבל עם מטרות אופרטיביות. איך אנחנו יודעים שזאת הכוונה מלבד מסמכים היסטוריים שונים? הנה, הסיוע היבשתי מתמצא במלחמה הזאת בעיקר בכמה מטוסי פור במאגיסטר ומטוסי אימון, שהם ההקצאה שנותן חיל האוויר לסיוע לכוחות היבשה. את הגישה הזאת מניתי כשלוש וחצי, מכיוון שהיא, לפחות להבנתי, יצירה ישראלית וייחודית, היא לא אוניברסלית. ואז מגיעה מהפכה גדולה. לא סתם מהפכה, אבל מהפכה בעניינים צבאיים, RMA. ב... בשנות ה-80 וה-90 המילה שילוביות באמת פורצת תחת אה, עידן ה... שנקרא מאוחר יותר ה-RMA. על פי הגישה הרביעית כאן, העובדה שהכוח האווירי קיבל נשק מדויק, וזה שינוי גדול במעשה הצבאי האווירי, מאפשרת לו למעשה להכניע את, המ... את המלחמה לא בערי התעשייה של האויב, אלא בממד האופרטיבי של שדה הקרב. מטוסי הקרב שוב עוקפים את החזית היבשתית, אבל הפעם לא לעיר של האויב, אלא לטורי השריון, מנסים את מימד העומק של טורי השריון של האויב, ומשמידים אותם. מה טיב היחסים בין האוויר ליבשה והגישה הזו? היבשה היא מעין סדן בחזית. על הסדן הזה מתנפצים ונבלמים טורי השריון הארוכים של, במקרה האמריקאי, ברית ורשה ואירופה, בהקשר הישראלי, טורי השריון. הערבים שבאים בסוג של מלחמת יום כיפור בוחן ב' ועל הסדר הזה מתאפשר לחיל האוויר לתקוף את העומק של תורי השריון. בדיוק כשהשלמנו לפרטי פרטים ובאופן יפהפה את התפיסה הזאת, את הגישה הרביעית, קורה דבר חדש. ארה״ב מוצאת עצמה יוצאת למלחמה נגד אויב שאין לו תורי שריון. מתהווים יחסים חדשים. במלחמה באפגניסטן, כאן בפעולות מאחוריי, היבשה היא כבר לא סדן, כי אין תורי שריון של הצד השני, ולכן גם אין להם עומק. אבל אם כן, באמצעות לוחמי החזית הצפונית באפגניסטן, למשל, הכוח שמחייב את האויב להפסיק להיעלם, להפסיק להיות אה, מספר עצום של לוחמים בדידים בחוגות קטנות שמתחמות באזורים רחבים וקשה מאוד למצוא אותם ולכן לתקוף אותם מהאוויר. באמצעות הלוחמה בחזית, האויב נאלץ להפוך את עצמו למטרות. ב-2004, ברצועת עזה, צה"ל מיישם תרגיל מאוד דומה בהובלה של כמה חלוצים באוויר וביבשה, אמיר נשר מופיע כאן בתמונה, ובעצם הלוחמה של חטיבות היבשה בצפון רצועת עזה מחייבת את לוחמי חמאס להפסיק להסתפק ולהתחבא בתעפי השכונות ולשדר בהם קסאמים, להילחם לחטיבות צה"ל, ולכן גם לגלות את עצמם ולהשמיד אותם. ואז קורה שוב דבר חדש. עובר עשור, ובעצם הגישות הרביעית והחמישית שכרגע הצגתי, מביאות אותנו למקום מיוחד מאוד. המקום המתקדם ביותר שהצלחנו להגיע אליו בשדות המודרניים בקישור, בין כוח אווירי וכוח אבשתי. אני אומר קישור כי השילוביות מתבטאת בעיקר באמצעות ממד התקשורת המתקדמת והישירה 
בין כוחות קרקע והאוויר. הרמטכ"ל בני גנץ בצוק איתן, מסכם את צוק איתן ואומר שזה אחד הממצאים, הממצא שבו הגענו למקום המתקדם ביותר בשילוביות אוויר יבשה, ובכל זאת, למרות שהגענו לרמה חסרת תקדים של מסיונות ברישומיות הזאת, מתברר שעדיין קשה להתמודד עם האויב. בתמונות כאן אנחנו רואים מחבלים שיצאו ממנהרה וגם עסוקים כבר בלחזור אליה, למרות שהם התגלו על ידי המודיעין הצה"לי, הם כבר בדרך חזרה לרצועת עזה, פשוט מכיוון שאנחנו נסגרים, מתקשים לסגור מעגל מספיק מהר. בצד ימין, חוליה של חמאס שיוצאת מהים, ברוב זיקים, ולמרות שאנחנו רואים אותה ואוחזים בה למשך... זמן משמעותי, יותר משעה, אנחנו מתקשים לסגור עליהם מעגלים. יש קשר בין אוויר ויבשה, יש קשר טוב בין אוויר ויבשה, אבל מתברר שקשה לנו לחצות איזושהי תקרת זכוכית של הפיכתו לאפקטיביות מבצעית בהקשר החדש של אוצר. מפקד זרוע היבשה כותב על זה, במאמר שיצא בקרוב, אצלנו בין הכתבים, שאנחנו משמידים נקודות סיום מאוד מדויקות. אבל מתקשים לפגוע באויב. בעצם, זאת לא תופעה חדשה. אם בודקים את זה לעומק, זאת תמיד הייתה הבעיה. אנחנו אה, קוראים בתחקירים מ-82, מלחמת אמון הראשונה, מפקדים בכירים, שמספרים שהכוח האווירי מביא עוצמה אדירה לקו היבשה, אבל אנחנו מסתכלים אותה בדיוק בהסתערות. ובדיוק הנקודה הזאת הוא לא מגיע, הבעיה היא בתזמון, התזמון, התזמון. אלא שבעידן שאנחנו נמצאים בו עכשיו, העידן השישי, הנה הגענו לחלק השלישי של הסקירה, התזמון הופך להיות בעיה הרבה יותר קשה. האתגר הזה מאוד התעצם. האויב נסוג לשטחים מורכבים. ב-2001 ו-2004 הלחימה עדיין נסוג <coughs> לשטחים פתוחים או פתוחים למחצה. ב-2014 לא רק שהאויב נסוג לתוך העיר, הוא אה, כיסה את עצמו במחסות, אנחנו רואים כאן בדים שמכסים רחוב בעראקה, היום, את התרגיל הזה ראינו כבר ב-2004 ברחובות עזה, הוא חפר לעצמו קו אחד קרקעי, גם את זה אנחנו רואים בכל מקום, גם בצוק איתן. בשונה מהטליבן או מחמאס ב-2004, הוא אינו הופך את עצמו לחזית לחימה, הוא נלחם באמצעות מערבים, הוא מציץ בשניות אחדות, נותן... מערב מוטט על כוחותינו, מערב גילאי אה, קרקע אוויר על כוחותינו, תקיפת מרגמות על כוחותינו, צלפים, ונסוג מיד למחבואים שלו. טוב, אז זאת הבעיה, זה ההקשר של מצב. כמובן שמתוך המחסות האלה הוא עושה עוד דבר קטן בהקשר הישראלי, שהוא הדבר שמחייב אותנו להגיע אליו מלכתחילה. הוא משגר רקטות לאינסוף על האורף שלנו. קשה להתעלם מהפרובוקציה הזאת. אז אם זה ההקשר שאנחנו נמצאים בו, מהי הגישה שצריך לאמץ בעידן השישי הזה? ראשית בואו נחזור שנייה למושג שילוביות. דיברנו עליו היסטורית, בואו נראה לדבר עליו תיאורטית. שילוביות היא אינטגרציה. שיתוף פעולה, צבי אמיר אומר באחד מהמאמרים שלו, שהיא שיתוף פעולה מהמעלה הגבוהה ביותר בין מרכיבים שונים. השונות מאוד חשובה להם על מכיוון שכל אחד מביא מצוינות אחרת לשולחן, וביחד מייצרים שלם שהוא גדול מסכום חלקיו. הבאתי כאן בתמונה אנלוגיה, אנלוגיה טכנית כמובן. יש כאן אמצעי טיווח ארטילרי שמורכב ממרכיבים מעולים שונים. יש כאן אמצעי, אמצעי תצפי טרמי ומטווח לייזר, יש כאן חצובה שנועדה לייצב את כל האירוע הזה, חצובת נ"ב, מחשב ירי וכולי וכולי. השלם של טיווח ארטילרי שנוצר מהמרכיבים השונים האלה, זה השלם שהוא גדול מסכום חלקיו. זאת שירותיות. היתוך, שאני טוען שהוא הגישה שאליה אנחנו צריכים להתקדם, זה דבר אחר לגמרי. בהיתוך, אנחנו לא בונים על מרכיבים מצוינים שחיברנו ביניהם עד בו. בהיתוך, אנחנו אפילו מתפשרים על מצוינות לוקאלית של כל אחד מהרכיבים. מצלמת הכפתור של האייפון 1 הייתה הבסיסית ביותר. בטח הרבה פחות מתקדמת מטלפונים, ממצלמות דיגיטליות של העידן ההוא 2007. גם היום זה נכון. לא סתם צלמי עיתונות מצלמים כאן מצלמות דיגיטליות מאוד גדולות, למרות שיש לנו מצלמות די טובות, כל אחד במכשיר עשוי או ברשות. אז הנקודה היא שאנחנו מתפשרים על הרכיבים, 
אבל מקבלים שלם שהוא שונה דרמטית. זה לא הצילום הטוב ביותר, זאת לא היציבות הטובה ביותר, זה גם לא כוח החשוב החזק ביותר, אבל לכולנו ברור איכשהו שהאייפון כאן בתמונה מגלם ערך חדש, ערך שלא היה קודם, שלא התפשרנו על המצוינות של הרכבים השונים. כמובן שהגישה הזאת של היפוך, היא מתאפשרת רק בעשורים האחרונים, עשור, עשור וחצי האחרון, מה שמאפשר העידן הדיגיטלי. עידן התוכנה שמאפשר גם למזער רכיבים וגם לקשר ביניהם באופן שהוא אינו מכני באמצעות נמד של תוכנה. בעצם ההבדל בין שילוב אד הוק בין שונים, שילוביות, ג'וינטנס, לבין היתוך יכולות שונות, והוא ההבדל שבין שילוביות לבין אורגניות, בין יצירת גוף אחד חדש, שהתפקוד שלו כמובן שונה מהותית. גם בבניין הכוח יש הבדל. כשאנחנו משלבים שונים לאורך העשורים, אנחנו הופכים את כל דור של הרכיבים שלנו ליותר מצוין מקודמו. מטוס הבוכנה הראשון לא דומה בשום דבר לדור השני השלישי, וכמובן לא למטוסי הצבא בדור החמישי שאנחנו חוגגים כאן היום, וגם לא פלטפורמת היבשה, אבל באופן פרדוקסלי, הרבה יותר קשה לשלב בקרב היבשה את מטוסי הקרב המהירים של הדור החמישי. כלומר, אנחנו משלמים על המציאות המקומית של כל אחת מהפלטפורמות בקשיי חיבור הולכים ומתגברים. לעומת זאת, אם אנחנו מעמידים דווקא את האינטגרציה במרכז, את היכולת לייצר שלם אינטגרטיבי אחד שיש לו משימה ברורה, הקשר מבצעי ברור, בדוגמה כאן בצד ימין, ההקשר של נסיעה אוטונומית. אנחנו מפעילים את כל אנרגיית החדשנות שלנו על מנת לתאם סנסורים ומערכות תקשור לצורך מבצעי משותף, ולא להפך. הצורך מכתיב את הסנסורים ואת התקשורת, ולא הם את האופן שבו נשלב אותם בעתיד. עוד אנלוגיה טכנולוגית, אמרו שזה מושב טכנולוגי, אז אין טעם. הרבה ממה שאנחנו עושים קשור בעידן הטכנולוגי הדיגיטלי שם בחוץ. כשאנחנו מדברים על שילוביות, אנחנו מדברים בעיקר על היכולת לתקשר בזמנים מבצעיים רלוונטיים בין זרועות. צה"ל מאוד עסוק בזה היום, צה"ל מנסה להתקדם מעידן ה-Web 1.0, היכולת לתקשר טוב באמצעות מחשבים, אבל בדרך כלל אדם למאגרי מידע, ליכולת לתקשר הרבה יותר טוב ב-Web 2.0, שבו, שבמסגרתו המונים מתקשרים עם המונים, מני טו מני. אבל דיברנו על הצורך המבצעי קודם. הצורך המבצעי מחייב אותנו לזריזות ודיוק במונחים של זמן ומרחב, החוליה לא מחכה לנו שנגיע אליה. ובשביל לפגוש חוליית נ"ט ולדחוף אותה בזמן שהיא עדיין מכוונת את הטיל שלה על כוחותינו, בשביל להגן על עצמנו, אנחנו צריכים להגיע אליה בביצועים ששום תקשורת בין אנשים לא תאפשר. אנחנו צריכים להגיע למה שקוראים שם בחוץ, האינטרנט של הדברים, ה-IOT, או אם תרצו, ה-TIOT, ה-Tactical Internet of Things. אלא שבשביל לממש IOT כזה, בית חכם, עיר חכמה, כל IOT כזה, צריך תקשורת וטכנולוגיה וסנסורים, אבל בעיקר צריך פיקוד אחוד. בשונה מרשת האינטרנט הפתוחה, אם אני רוצה בית חכם, אני צריך להגדיר לבית חכם מהי הטמפרטורה הרצויה. אני ורק אני, לא חוכמת ההמונים שם בחוץ. אני צריך להגדיר מה הטמפרטורה של בית חכם. המזכן החכם הוא חכם, אבל הוא לא יחליט את זה בעצמו. וזה נכון כמובן כשאנחנו מגיעים לעולם המורכב של אינטגרציות מבצעיות. עידן ההיתוך קשור במיצוי של הפונקציה הטכנולוגית שכרגע דיברתי עליה, מיזור, הוזלה, אגרמציה, בינה מלאכותית. בשביל לבנות אינטגרציה מבצעית שתיתן ביצועים של IOT תחת פיקוד אחד. קונקרטית, להקות של כדאמים של כדאמים ורחפנים יכולות לאחוז כאן בתמונה מימין, תא שטח עם הרבה סנסורים ועם הרבה זוויות, ולאתר את האויבים שלנו. אם ניתן להם פיקוד אחד וגם כלי נשק, יכולות תקיפה, הן תוכלנה גם לתקוף תחת כללי הסקה מאוד נוקשים שיצאו להם כמובן. את האויב הזה בדיוקים ובזמני תגובה שאנחנו לא מכירים אותם היום ומתקשים אפילו לדמיין אותם. 
מבצעית יש כאן פוטנציאל לערער מן היסוד את כל מה שהאויבים השונים עושים לנו בעצם ב-20-30 השנים האחרונות ואנחנו מתקשים לממש כלפיהם תשובה. הבסיס לכל זה חייב להיות מעבר מעולם של יכולות ריכוזיות שאנחנו משתפים עם כוחות בדרגים הטקטיים. בתל אביב זה מאוד בולט, זה הקומפלקס המודיעיני האווירי שיושב בעיקר בתל אביב, ולעבור ליכולות קצה. האנלוגיה הטכנולוגית היא שבעולם שם בחוץ יש גם תקשורת ענן, כל אחד שמסתכל עכשיו באייפון הוא מעביר את התמונות שלו לאיזשהו ענן, כלומר חוות שרפים שיושבת אי שם בסקנדינביה, היכן שהחשמל זול. אבל כשרוצים IoT חייבים לעבור גם למחשוב שהיום קוראים לו פוג, ערפל, הוא נמצא כבר הרבה יותר קרוב לשטח, כי אתה לא רוצה את כל התנועה הזאת לעשות עד סקנדינביה בחזרה, ואפילו אדג' אדג' קונסולטים, בשום הקצוות. וכך זה יכול להיראות. אינטגרציה שמבוססת על תרחיש מבצעי קונקרטי לחימה בשטחים מורכבים, יש בה חלקם מברחפנים שהם חלק אינטגרלי מהכוח היבשתי, הם אוטונומיים, הם לא מכבידים על הכוח היבשתי, יש להם אמצעי דהירות שלהם, כולם חיים ברשת אחת שהיא חשה, לומדת ופועלת על פי הגדרות מפקד החטיבה במקרה הזה. וחזרה להקשר המבצעי. כל זה מכוון להקשר שבו האויב הוא חמקמק, גילויו ותקיפתו המיידית לפני שהוא נעלם מחדש, יאפשרו לא רק קטלניות חדשה כלפי האויב הזה, אלא גם הגנת הכוח שלנו עצמו מפני האיומים, חלקם איומים חדשים. מתברר שלאויבים כבר יש חיל אוויר משלהם. חלק מהאיומים החדשים על הכוח היבשתי הם אוויריים. אם רגע נעשה עוד זום אאוט תפיסתי על העולם הטכנולוגי שם בחוץ, נגלה שבעצם כל העולם שלנו הוא עולם של אינטגרציה. רוב החידושים הטכנולוגיים שאנחנו חווים בחוץ, בטח האפליקציות, אינם באמת טכנולוגיה חדשה, אלא חיבורים חדשים בין טכנולוגיות קיימות בהקשר. ה-Waze שאיתו איבדנו בכאן, הוא כולו טכנולוגיות שכבר היו שם קודם, אבל עם רעיון חדש, בואו נקשור את כל זה לטובת ניווט בעיר. ואללה, העולם הצבאי צריך ללכת למקום של אינטגרציות חזקות הרבה יותר, כל אחת מכוונת להקשר מבצעי קונקרטי. שמתי כאן על הקיר כמה הקשרים כאלה, צריך להרגיש שזה לא במקום זרועות, וזה לא במקום שילוביות בין זרועית, אבל זה בהחלט כיוון משלים שאנחנו חייבים ללכת אליו. וכאמור, גם, גם העולם הטכנולוגי מתקדם מעולם שבו הענן הוא חזות הכל, לעולם שבו יש ענן תקשורתי, אבל יש גם שרתי ערפל שקשורים לתפקודים של, של זמן ומרחב ב-IoT. ואפילו מכשור קצה, אדג' קומפיוטר. אז איך נסכם את זה? צה"ל הגיע לקצה מרשים ביותר של שילוביות בין זרועית, בעיקר באמצעות תקשורת, קישוריות, אבל למרות זה נתקענו בתקרה צרפית שקשה לנו מאוד לחצות. למציאות הזאת נכנס פוטנציאל טכנולוגי חדש. לא רק אנחנו זיהינו אותו, האמריקאים קוראים לזה קרוס דומיין, מוטי דומיין. אבל שום דבר לבדו לא יספיק. אנחנו צריכים גם מולטי דומיין, גם ניתוך, וגם את גישות השילוביות אליהן עמדתי קודם. צריך להיות מאוד ברור. IOT, ביצועי IOT, התאפשרו רק תחת פיקוד אחוד, ולכן כוחות היבשה חייבים לקבל מימד אנכי משלהם. החדשות הטובות הן שהחסם המרכזי שעצר אותנו עד היום, אי אפשר לבנות אווירייה ליבשה בסדר כל כך קטן ועני, החסם הזה בעצם מוסר. בעניין שבו רחפן וכתבן בביצועים צבאיים עולה, יכול לעלות אלפי דולרים בודדים, עד כדי עשרות אלפי דולרים, אפשר, כן אפשר, לייצר מימד אנכי חדש, אינטגרלי, מהותך, בתוך כוחות היבשה. ואם נסיים בציטוט וגם בפרומו לגילון הבא של בין הכתבים, על זה כותב מפקד זרוע היבשה, התפיסה לפיה במימד האווירי פועל רק חיל האוויר התפיסה הזו לא יכולה לספק עוד את הדרישות של עוצמו. כוחות היבשה נדרשים לפתח מימד אווירי משלהם, ובמקביל להמשיך ולמצות את השילוביות האיכותית הרב-זרועית. לשם כך נפוצה לנו אווירייה יבשתית. אז נתליתי בדבר גדולים, תודה על ההקשבה.